大家好，我是银河。杭州事务所从事好久了，总算有空来打这个了。杭州事务所执行的任务，带队的是阿列克谢。这次任务在和维恩的配合下，还算干得漂亮的完成了。恰巧其他人也过来，从其他人的话不难看出，阿列克谢目前是个新手，这应该是他的初次带队。能与工坊的收尾人因为他而来，所长刘烨拜托他们暗中保护。看到阿列克谢能完成委托了。众人聊起了家常，然而阿列克谢还有另一个委托需要现在赶过去。由于他已经成功完成一个委托，众人也放心的让他前去了。说是去执行另一个委托，实际上是找借口。刚才聊天时特意记住了佳芝的话，他想偷偷去买个蛋糕。然而平稳的生活突然就没了，一位奇怪的人走了过来，他递给阿列克谢一份邀请函，这让杭州事务所的众人诧异，对方不会是想委托我们去调查图书馆吧？图书馆岂是我们能去的？阿列克谢也回绝对方，如果要委。委托的话，就直接去事务所发布吧。他们这个小队无法胜任。对方听后没有表示，只是依旧自顾自的说着，全然没管对方的拒绝态度，而且还拦住了众人。接着，对方抱起伤人，直接杀了一位受人。看到同伴被杀。阿列克谢九分愤怒，看出对方不好惹，连忙叫众人停下来。可众人决定回去请求支援，然而众人被他一人包围，根本逃不出去。他还威胁阿列克谢，如果不同意，那将会杀光他们；但如果签下的话，他还可以给予支援。团队研究出的治愈机器人没有办法，阿利克谢只好签下邀请函。图书馆内，罗兰表示这种随便杀人的很不常见，但也很常见，不是有靠山就是有实力。安吉亚直接询问他，你知道对方将这些普通受委人逼进来的目的吗？罗兰表示我哪知道，但据我所知，以我莫德界无所不知人脉受委人的眼光看来，那个事务所也有强者。阿利克谢等人来到图书馆，在看到安吉亚时，他表示希望能让他们停留下，毕竟自己不是真心想进来的。然而安。家不同意，一切要根据规章制度办事，要么原路回去，要么进行战斗。听到这个回答，他们也没办法，只好进去白给。这战斗是都市之星，所以我随便组了几套牌，战斗没啥难的，但我尽量组个势均力敌的卡组。阿列克谢说，有方速度加一，且攻击拥有数步的角色时，投掷最小值加一；与速度低于自己的目标拼点时，进攻投掷威力加一。对面几人攻击都会施加速步，所以没最强之人还挺难打的。而且还有个麻烦的无人机，为友方减少部分状态层数，赋予友方强壮忍耐，同时还会治疗，它非常麻烦，只能说麻烦好啊！我还嫌太简单，把最强之人都下了，这样就不是碾压了。顺便一提，我的队伍全带 A O E 的，一般来说启动够快，下回合就能一波带走。唯一能开 A O E 的少晕了，罗威尔的 A O E 又要下回合准备，犀牛估计下回合也得晕，而驯鹿非常倒霉，没抽到通门。这回能。